ഹൈഫ്രൺസ് വെൽകണ്ട് പ്രതാപ് ജെറ്റ് പോക്കോ എക്സ് ടു റിയൽമി എക്സ് ടു രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോണുകൾ തന്നെയാണ് ഇരുപതിനായിരിക്കും താഴെ ആ ക്യാമറ ഫോണുകളിൽ ഏതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെറ്റർ ആയോ ക്യാമറ ഫോൺ റിയൽമിയിൽ നമുക്ക് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ് അവിടെ സാംസങ്ങിന്റെ ജി ഡബ്ല്യു വൺ സെൻസർ ആണ് പോക്കോയിലും അതേ അതേപോലെ തന്നെ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ് പക്ഷെ സോണിയുടെ അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സോണി ക്യാമറ സെൻസർ ആണ് പോക്കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ആ ബെല്ലൈക്കും പ്രത്യേകം എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്തിരിക്കും നല്ല വീഡിയോയിലേക്ക്
നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയത് റിയൽമിയുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് കളറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെബിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് രണ്ടും തരുന്നത് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ അത് പോക്കോയിൽ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയ രീതിയിൽ കാണാം പക്ഷെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കുറച്ച് ബെറ്റർ റിയൽമിയിലാണ് റിയൽമി എസ് ട്വൻ്റെ സെൽഫി വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഷർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോൺ ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് പോക്കോ എക്സ് ടു അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൽഫി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ സെൽഫി ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിവിടെ എന്നല്ല ഏത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്ലോൺ ഔട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് റിയൽ മി എസ്റ്റുവിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ ബ്ലോൺ ഔട്ടായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി വരുന്നത് പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും രണ്ടിനും ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് പോയി ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ നമുക്ക് പോക്കോ എക്സ് ടോയിലാണ് ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഷാഡോകളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിൽ പോക്കോ ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസിൽ കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് മുകളിലത്തെ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അടിവേഷൻ നോക്കിയാൽ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് റിയൽമിയുടെ ഇമേജിൽ പക്ഷേ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോക്കോയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഷാഡോയിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും പോക്കോ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ റിയൽമി ആണ് ബെറ്റർ ഒത്തിരി കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പോക്കോ തന്നെയാണ് കാരണം ഷാഡോസൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും പോക്കോയിലാണ് ആ സോണി സെൻസർ അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ സാംസങ് സെൻസറിനേക്കാൾ കുറച്ച് ബെറ്റർ സോണി തന്നെയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇമേജിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ബോർഡിനെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാം സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്നുള്ള ആ എഴുത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയൽമിയാണ് രണ്ടും വല്ലാതെ ഓവർ എക്സ്പോഷർ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ബെറ്റർ റിയൽമിയാണ് സെൽഫിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി സെൽഫികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് നോയ്സ് ലെവൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പോക്കോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പലതവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽമിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നോയ്സ് ലെവൽ കൂടുതൽ പോക്കോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടി ഇമേജ് റിയൽമി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജിൽ രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്കിഷ് ടോൺ നമുക്ക് റിയൽമിയുടെ ഇമേജിൽ കാണാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഓവറോൾ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെ പറയത്തക്ക ഒരു കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ലോ ലൈറ്റ് വീഡിയോ ഇരുന്നു ലോ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്
സൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സാധാരണ ഇമേജ് ഏഴ് എം ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത് എം ബി നാൽപ്പത് എം ബി ഒക്കെ വരും ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റോ ഇമേജ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കോ എക്സ് ടൂല് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി പോക്കോ എക്സ് ടു ആണ് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള ഫോണായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഞാനൊരു തീരുമാനമായിട്ട് പറയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഇമേജുകളും വീഡിയോസും ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പറ്റിയ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട്